আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আমার বায়োলজি টিউটোরিয়ালস এই চ্যানেলটিতে আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 6 অর্থাৎ পদার্থের গঠন এই অধ্যায়ে আমাদের আজকের ভিডিওতে আলোচনার বিষয় হলো পাঠ 1 থেকে 2 তোমরা পৃষ্ঠা নম্বর দেখে নেবে আমার বইতে 55 থেকে 57 নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা খেয়াল করব পদার্থ পরিস্থিতি ও গঠন প্রথমেই আমরা একটা প্রশ্ন করি আমরা আমাদের পরিবেশে যে সমস্ত পদার্থগুলোকে দেখি সেই পদার্থগুলো গাঠনিক ভাবে গঠনগত ভাবে পদার্থ কত রকম আমরা উত্তর দিতে পারবো পদার্থ গঠনগত ভাবে তিন রকম এক নম্বর হচ্ছে মৌলিক পদার্থ যেমন আমরা উদাহরণ বলতে পারি লোহা তামা সোনা বা রূপা বা হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন এগুলো প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে মৌলিক বা মৌল এর কারণটা হলো আমরা সংজ্ঞায় লিখে দিয়েছি মৌলিক পদার্থ বা মৌল শুধুমাত্র একটি পদার্থে গঠিত যে পদার্থ আমরা দেখতে পাবো বা আছে আমাদের পৃথিবীতে তা হলো মৌলিক পদার্থ তাহলে যে নামগুলো আমি বললাম প্রথমেই এগুলো হচ্ছে মৌলিক পদার্থ দুই নম্বর যৌগিক বা যৌগ একাধিক ভিন্ন মৌলিক পদার্থ এর মাধ্যমে যে পদার্থ তৈরি হয় সেটা হলো যৌগিক পদার্থ বা যৌগ যেমন পানি এই পানির মধ্যে আমরা দেখব হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুইটি পদার্থ বিদ্যমান আছে কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে কার্বন এবং অক্সিজেন দুইটি পদার্থ আছে অর্থাৎ একাধিক ভিন্ন মৌলিক পদার্থ যদি থাকে কোন পদার্থের ভিতরে তাহলে সেটি হচ্ছে যৌগিক পদার্থ আমরা যদি মিশ্র পদার্থের কথা বলি বায়ু সরবত কুয়াশা লোহায় মরিচা এগুলো হচ্ছে উদাহরণ তো মিশ্র পদার্থ বলতে আমরা দেখব যে মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে বা মাধ্যমে বা এদের মিশ্রণে যে পদার্থ গঠিত হয় তা হলো মিশ্র পদার্থ এই যে পদার্থগুলো সংজ্ঞায়ন বা আমরা সংজ্ঞা দিলাম এবং এগুলোর উদাহরণ দিলাম আমরা কিছু বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে দেখব যে পদার্থগুলো আসলেই এরকমের কি না অর্থাৎ মৌলিক যৌগিক বা মিশ্র পদার্থ কিভাবে হয় বা কেন এক নম্বর যে পদার্থটি এখানে আছে এফ ই নামক কণা দ্বারা গঠিত এখানে আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটি দিলাম মাত্র কিন্তু আমরা যদি দেখি যে এখানে অসংখ্য এই এফ ই কণা আছে তো এফি বা আয়রন কণা এর মাধ্যমে শুধুমাত্র এর মাধ্যমে ঘটিত যে পদার্থটি আমরা পাই সেটা হলো কঠিন পদার্থ লোহা এই লোহা পদার্থকে আমি যদি যত ভাবেই ভাঙি এই এটা ছাড়া যত ক্ষুদ্রতর টুকরাই করি এই এফি ছাড়া বা এই আয়রন ছাড়া বা এই লোহার কণা ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ আমরা পাবো না যে কারণে লোহা হচ্ছে মৌলিক বা মৌল পদার্থ এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি কপার সিইউ এই কপার দ্বারা শুধুমাত্র কপার দ্বারা ঘটিত যে পদার্থ সেটা হলো তামাখণ্ড বা তামা যে কঠিন পদার্থটি আছে এই তামার মধ্যে আমরা যেভাবেই তামাটিকে টুকরা করি ক্ষুদ্রতর করি সিইউ বা এই কপার ছাড়া আমরা অন্য কিছু পাব না যার ফলে এটি হচ্ছে মৌলিক তোমরা টিক চিহ্ন দিয়ে নিবে মৌলিক পদার্থ এভাবে যদি আমরা শুধুমাত্র হাইড্রোজেনকে দেখি শুধু হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে ওই হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যাবে না আবার যদি অক্সিজেন গ্যাসের কথা চিন্তা করি তাহলে ওই অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যাবে না ফলে এগুলো প্রত্যেকটাই পৃথক পৃথকভাবে মৌলিক পদার্থ এবার যদি আমরা তোমাদের বইয়ের মধ্যে যেমনটা দেয়া আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ পৃষ্ঠা নম্বর সাতান্ন তো তোমরা পাবা সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ যদি আমরা দেখি এন এ সোডিয়াম এবং সিএল ক্লোরিন এই দুই রকম মৌলিক পদার্থের মাধ্যমে দুই রকমের দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে আটটি কণা আছে এই আটটি কণার মধ্যে আটটি কণা আমরা দেখিয়েছি মূলত যদিও কণা বলছি অ্যাকচুয়ালি এগুলা পরমাণু আলাদা আলাদা পরমাণু সোডিয়ামের পরমাণু ক্লোরিন পরমাণুগুলো আমরা পরে দেখব পরের পাঠে দেখব তো এই যে 
গঠন সম্পূর্ণ গঠনটা আমরা দেখব তাহলে এই গঠনের মধ্যে এই গঠনটাকে যদি আমরা যতভাবেই টুকরা করি বা ক্ষুদ্রতর করি তাহলে এখানে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এই দুইটি কে আমরা একসাথে পাবো সোডিয়াম এবং ক্লোরিনকে যত ছোট টুকরাই করি যত ক্ষুদ্রতর করার চেষ্টাই করি সেই ক্ষুদ্রতর যে কোনো একটি খণ্ড নিলে আমরা সোডিয়াম এবং ক্লোরিনকে পাব ফলে আমরা বুঝতে পারি যে এই পদার্থটির মধ্যে দুই ধরনের মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান ফলে এই যৌগটি বা এই পদার্থটি যৌগিক পদার্থ বা যৌগ আবার যদি খাবার সরি চিনের কথা বলে বা গ্লুকোজের কথা বলি এখানে আমরা কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত যে যৌগটা পরবর্তীতে উপরের দিকের ক্লাসে গেলে আমরা দেখবো এটার সংকেত হলো সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ছয় দুগুণে বারো এবং ও সিক্স অর্থাৎ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এই যে পদার্থটা এটার নাম হলো গ্লুকোজ আমরা বলি চিনি এই গ্লুকোজ বা চিনের মধ্যে কী কী আছে কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে তাহলে একাধিক মৌল বা মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সমন্বয়ে এই পদার্থটি গঠিত ফলে এইটিও যৌগিক পদার্থ এবার আমরা চলে আসি পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর এবং আমাদের এই মিশ্র পদার্থের দিকে আমরা তাকাই মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে আমরা যদি বায়ুর কথা বলি বায়ুতে কার্বন আসছে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্যাট ইজ কার্বন হাইড অক্সিজেন এছাড়া হাইড্রোজেন এছাড়া নাইট্রোজেন এছাড়া আরও অন্যান্য গ্যাস ইডিয়াম নিয়ন বিভিন্ন গ্যাস থাকতে পারে ফলে এই বায়ুটি আবার বায়ুতে জলীয় বাষ্পও থাকে ফলে এই বায়ুটা হচ্ছে মিশ্র পদার্থ কারণ মৌলিক পদার্থ কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এছাড়া তোমার জলীয় বাষ্প সেটা যৌগিক পদার্থ বা বিভিন্ন গ্যাস সালফার ডাইঅক্সাইড বিভিন্ন গ্যাস বায়ুতে থাকে তো সেগুলো সবগুলো নিয়ে হচ্ছে বায়ু ফলে এ বায়ু হলো মিশ্র পদার্থ এভাবে যদি আমরা শরবতের কথা চিন্তা করি লবণ চিনি যেটা দিয়েই আমরা শরবতটা বানাই পানির সাথে মিশিয়ে ফেলি তাহলে পানির সাথে লবণ বা চিনি মিশ্রিত অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে শরবত তাহলে লবণ বা চিনি যে কোনোটাই নেই সেটা হচ্ছে একটা যৌগিক পদার্থ সাথে পানি আরেকটা যৌগিক পদার্থ ফলে আমরা দুই ধরনের যৌগিক পদার্থের মাধ্যমে শরবত যেহেতু পেয়ে গেলাম তার মানে শরবতটি হচ্ছে মিশ্র পদার্থ এভাবে আমরা দেখব মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ যেখানে থাকবে সেটি হচ্ছে মিশ্র পদার্থ যদি আমরা ছয় নম্বর পয়েন্ট ছয় নম্বর উদাহরণটি আমরা দেখি লোহায় মরিচা এটি আমরা রসায়নের ভাষায় বা আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলবো আয়রন অক্সাইড লোহায় মরিচা পড়া মূলত এটি হলো লোহার সাথে অক্সিজেন এবং পানি জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়া লোহা অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের সমন্বিত বা মিশ্রিত যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে এই আয়রন অক্সাইড বা লোহায় মরিচা তাহলে লোহায় মরিচা লোহা পদার্থটি মৌলিক কিন্তু তার সাথে অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্প মিশ্রিত হওয়ার কারণে যে পদার্থটি আমরা পেয়ে গেলাম লোহায় মরিচা অর্থাৎ আয়রন অক্সাইড তাহলে এই পদার্থটি হলো মিশ্র পদার্থ তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করবে তোমাদের এই পাঠ এক থেকে দুইয়ের মধ্যে আমরা আলোচনা করলাম পদার্থের পরিচিতি অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যে পদার্থগুলো পাওয়া যায় সেই পদার্থগুলোকে গাঠনিকভাবে আমরা কত রকম বিবেচনা করি এবং কেন আমরা উত্তরটা প্রশ্নের উত্তরটা লিখে ফেলব অর্থাৎ সংজ্ঞাগুলো আমরা লিখে ফেলবো এবং উদাহরণ লিখব এরপরে বিশ্লেষণ কেন এগুলো মৌলিক কেন যৌগিক বা কেন মিশ্র আমরা বইয়ের যে ছবিগুলো দেয়া আছে খেয়াল করব ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় আমার এই বইতে লোহার গঠন তামার গঠন ক্রমান্বয়ে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের গঠন এরপরে সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় লবণের গঠন এরপরে চিনের কথা বলা আছে এবং লোহায় মরিচার কথা বলা আছে তো আশা করি তোমরা এই ভিডিও থেকে বুঝতে পেরেছো তারপরেও যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তোমরা কমেন্টসে আমাকে জানিয়ে দেবে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব এগুলোকে সলভ করে দেওয়ার জন্য আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ